সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম এই পর্যায়ে আমরা উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় পাঁচ দশমিক সাত এর দ্বিতীয় পর্বে নয় এর খনং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব নয় এর খনং প্রশ্নটাতে বলছে যে আমাদের লেখচিত্রের মাধ্যমে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে দেওয়া আছে রাশিটা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো সো আমরা আগেই বলছিলাম যে যে যেহেতু এক্স ওয়াই দুটা থাকলে আমরা এক্স এর পরিবর্তন জন্য ওয়াই এর মান নির্ণয় করতাম যেহেতু এখানে শুধুমাত্র এক্স এর মান দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে ওয়াই ইকুয়াল জিরো ওয়াই ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে মনে করি ওয়াই ইকুয়াল এই রাশিটা অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ রাশিটা হচ্ছে ওয়াই তো তাতে করে হবে কি যে যখন আমরা গ্রাফ পেপারে যে কোনো একটা চিত্র আসবে সেই চিত্রের যে বিন্দুটাতে এক্স এক্সিস্ট এক্স এক্সিস্টকে এক্স অক্ষকে সেট করতেছে সেটাই হবে এক্স এর মান তাই তো কেননা আমরা জানি যে এক্স অক্ষে ওয়াই ইকুয়াল জিরো ওয়াই ইকুয়াল যখন জিরো তার মানে হচ্ছে কি যে এক্স এর যে মানের জন্য এই রাশিটা ডান পক্ষে জিরো আসবে তার মানে সেটাই হচ্ছে এক্স এর মান তাই নয় কি কারণ আমরা শুদ্ধি পরীক্ষায় দেখছি যে এক্স এর মানটা কোনটা বসালে ডান পক্ষ সমান হয় লেফট সাইড ইকুয়াল রাইট সাইড হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার হয় তো ঠিক একইভাবে এখানেও আমরা বলতে পারি যে ওয়ায়ের মানটা অর্থাৎ ওয়ায়ের মানটা যখন জিরো আসবে ওয়ায়ের মানটা যখন জিরো আসবে তখন এক্স এক্সিসে অবস্থান করবে এক্সের অক্ষরেখাতে তখন সেটাই কিন্তু হবে আমাদের এক্স এর মান বা সেটাই হবে উত্তর তো এক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করতে পারেন যে এটাকে সহজে মিডিল টার্ম করে দেখতে পারেন যে কোন জায়গাটাতে আসলে ছেদ করতে পারে তাতে করে এটা হচ্ছে শর্ট টেকনিক তাতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদেরকে কোন কোন মানগুলো অবশ্যই নিতে হবে তো মান দেওয়া আছে এখানে রাশিটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ টু এক্স মাইনাস এ থ্রি ইকুয়াল জিরো তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার থ্রি এবং এক্স স্কোয়ার গুণ করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে প্লাসের থ্রি এক্সের থেকে যদি আমি মাইনাসের এক্স বিয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু থ্রি এক্স স্কোয়ার হয় সো এই দুইটার থেকে আমরা বলতে পারি যে এক্স কমন নিলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এখান থেকে যদি আমি ওয়ান কমন নিই তাহলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি সো ইকুয়াল জিরো বা আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সো এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তার মানে আমাদেরকে এক্স এর মান দরকার হবে হচ্ছে মাইনাস এর থ্রি আর মান দরকার হবে এক্স এর মান প্লাস এর ওয়ান এই দুইটা মান অবশ্যই থাকতে হবে আমরা যে বিন্দুগুলোই বসে না কেন এক্স এর মান মাইনাস থ্রি এবং এক্স এর মান প্লাস ওয়ান নিতে হবে সো তার মানে আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এই পর্যন্ত মানগুলো বসতে পারে বা জিরো ওয়ান পর্যন্ত পাঁচটা নিলেই হয় সো আমরা সেই কাজটাই করব যে এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য সমীকরণটি লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য এক্স এর কয়েকটি মান বা এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা ওয়াই এর মান নির্ণয় করি সো মানগুলো দিছি আমরা কি মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস টু পর্যন্ত যে কোনো বিন্দুগুলো সো আমরা একটু ক্লিন করে নিই তো আমাদের যে মানগুলো দেওয়া পাইলাম সেই মানগুলো আমরা একটু বসাবো ঠিক আছে সো আমরা বলতে পারি যে এক্স এর মান এখানে মাইনাস থ্রি ধরছি আপনারা এটা ক্যালকুলেটার মাধ্যমে করতে পারেন আমাদের পার্ট ওয়ানে অর্থাৎ এই অধ্যায় পার্ট ওয়ানে বলা আছে যে কিভাবে ক্যালকুলেটারে এই মানগুলো আসে এক্স এর মানের সাথে সাথে আমরা ওয়াই এর মানটা পেতে পারি সো আমরা বলতে পারি যে এখানে মাইনাস থ্রি যেমন হচ্ছে আমি জাস্ট দুটো দেখাই যে এই মানগুলো আসে কি না মাইনাস থ্রি দেখাবো আর প্লাস এর টু দেখাবো তাহলে মাইনাস থ্রি যদি বসাই তাহলে মাইনাস থ্রি এর উপর স্কোয়ার প্লাস এর টু ইন্টু মাইনাস এর থ্রি মাইনাস এর থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রিকে স্কোয়ার করলে প্লাস এর নাইন টু এবং প্লাস এর টু এবং মাইনাস এর থ্রি তাহলে প্লাস মাইনাস মাইনাস তিন দুগুণে ছয় মাইনাস এর থ্রি তাহলে সিক্স এবং থ্রি বিয়োগ হচ্ছে নাইনের সাথে তার মানে আলটিমেটলি আসতেছে জিরো সো মাইনাস থ্রি এর জন্য জিরো ঠিক একইভাবে যদি আমি টু বসাইতাম তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতো তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু মাইনাস এর থ্রি তাহলে টুকে স্কোয়ার করলে ফোর প্লাস ফোর মাইনাস এর থ্রি আট আট থেকে তিন বিয়োগ করলে পাঁচ সো তার মানে এই মানগুলো কিন্তু আসতো তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য বা বর্গের ক্ষুদ্রতম বাহুকে একক ধরে প্রাপ্ত বিন্দুগুলোকে ছক্কা গোছের স্থাপন করি তাহলে আমরা একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে নেব এখানে একটা গ্রাফ পেপার নিলাম সো তার এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিসটা দিয়ে দেব আমরা জানি সমান্তরাল যে রেখাটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এবং লম্ব আকারে যে রেখাটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস সো তো আমরা এখন বলতে পারি যে মূল বিন্দু জিরো জিরো সো আমরা দিয়ে দিলাম ম
এসে জিরো জিরো বলতে এই ঘরটাই হবে সো আলটিমেটলি এটা তো এখানে হবে হচ্ছে একটা বিন্দু যাকে আমরা নাম দিতে পারি মাইনাস থ্রি অ্যান্ড জিরো তারপর আছে মাইনাস টু এবং মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস টু বলতে বাম দিকে দুই ঘর আসতে হবে মাইনাস থ্রি বলতে নিচের দিকে নামতে হবে প্লাস বললো উপরে মাইনাস বললে নিচে তাহলে মাইনাস এর নিচের দিকে তিন ঘর তাহলে বলতে পারি এক দুই তিন এই বিন্দুটাতে হবে হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু অ্যান্ড মাইনাস থ্রি সো এটা দেন আছে আমাদের হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ফোর মাইনাস এর ফোর তাহলে মাইনাস ওয়ান বলতে মাইনাসের দিকে এক ঘর বাম দিকে এক ঘর এসে মাইনাসের ফোর বলতে নিচের দিকে চার ঘর তাহলে দুই তিন চার চার ঘর পর্যন্ত নিচের দিকে চলে আসলো সো এটা হচ্ছে আমাদের অংশ সো এই বিন্দুটাতে তাহলে এটাকে আমরা বিন্দুটাতে বসাতে পারি তো এরপরে আসছে জিরো এবং মাইনাস থ্রি জিরো এবং মাইনাস থ্রি তার মানে জিরো বলতে মূল বিন্দু মাইনাস থ্রি বলতে ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুটাতে হবে তাহলে এখানে আমরা বিন্দুটা বসাতে পারি সো জিরো অ্যান্ড মাইনাস থ্রি এটা তারপরে আসছে ওয়ান অ্যান্ড জিরো ওয়ান বলতে প্লাসের ওয়ান তার মানে ডান দিকে যেতে হবে এক ঘর জিরো বলতে মূল এই বিন্দুটাই তার মানে এখানে হবে হচ্ছে জিরো অ্যান্ড মানে ওয়ান অ্যান্ড জিরো তারপর আসছে টু অ্যান্ড ফাইভ টু বলতে দুই ঘর সামনের দিকে ডান দিকে দুই ঘর যেতে হবে দুই ঘর পাঁচ ঘর উপরের দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ সো এই ঘরটা হবে হচ্ছে আমাদের জিরো অ্যান্ড টু অ্যান্ড ফাইভ সো এটা টু অ্যান্ড ফাইভ দিয়ে দিলাম এখন আমরা হাতে এই বিন্দুগুলোকে যোগ করে দেব আমরা চেষ্টা করব সম্পূর্ণ বিন্দুগুলোকে হাতে করার জন্য কেননা হাতে করলে আমরা আমরা সুন্দর করে এটাকে সুন্দর করে অঙ্কন করতে পারবো যদিও আমার কলমের এটার থেকে করাটা কোয়াইট ইম্পসিবল ভুল ত্রুটি একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সো এই ধরনের সো এখান থেকে আমরা উপরের দিকে একটা তীর চিহ্ন দিয়ে দেব ঠিক একইভাবে এখান থেকে যখন আমরা যোগ করতেছি তখন এখান থেকে উপরের দিকে আমরা একটু তীর চিহ্ন দিয়ে দেব সো এটা আমরা একটু অঙ্কন করে নিই এভাবে তো উপরের দিকে তীর চিহ্ন এবং নিচের দিকে অবশ্যই তীর চিহ্ন দিয়ে দেব তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রাফ থেকে দেখুন আমাদেরকে কোন এক্স এক্সিসের যেহেতু এক্স এর মান বের করবো তার মানে এক্স এক্সিসে কোন বিন্দুকে ছেদ করছে তাহলে এখানে এক্স এক্সিসে থ্রি অ্যান্ড মাইনাস থ্রি অ্যান্ড জিরো বিন্দুকে সেট করছে এখানে এক্স এক্সিস ওয়ান অ্যান্ড জিরো বিন্দুকে সেট করছে তো আমরা বলতে পারি কি যে দেখা যায় লেখচিত্রটি এক্স অক্ষের উপরে মাইনাস থ্রি জিরো এবং ওয়ান জিরো বিন্দুতে সেট করে সো আমরা বলতে পারি যে সমীকরণটির সমাধান হবে এক্স ইকুয়াল ওয়ান কেননা দেখুন ওয়াইয়ের মান তো অলওয়েজ জিরো ওয়াই তো আমরা ধরে নিছি তাহলে আমাদের বের করতে বলছি এক্স এর মান তাহলে এক্স এর মান কোনটার জন্য ওয়াইয়ের মান জিরো ওয়ান এর জন্য তাহলে একটা মান হবে এক্স এর ওয়ান আর আর একটা এক্স এর মান হবে হচ্ছে মাইনাস এর থ্রি এই দুইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর সো অরিজিনালি চিত্রটা হবে হচ্ছে এটা হোপফুলি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না চিত্রটা আসলে এই ধরনের চিত্র হবে সো এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর আমরা পরবর্তী প্রশ্নটাতে চলে যাবো গরং প্রশ্নটাতে গরং প্রশ্নটাতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ইকুয়াল জিরো তো তাহলে আমরা এখানেও ওই একইভাবে বলবো যে আমরা ধরে নিই যে ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স তো যদি তাই বলি মনে করি ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স এটার জন্য এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের মানটা নির্ণয় করব তো আমরা বলতে পারি যে সমীকরণটির লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য এক্স এর কয়েকটি মানের নিয়ে আমরা তাদের অনুরূপ ওয়ায়ের মান নির্ণয় করি এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে দেখুন দুইটে প্লাসের আছে তাই তো স্কোয়ার আছে এবং দুইটা রাশিটা প্লাসের তো আমরা সেক্ষেত্রে রাশিটার যদি প্লাস মান নিনি যেমন যদি মনে করেন যে এক্স এর মান যদি সাপোজ টু নি তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস সেভেন ইন্টু টু সো সাত দুগুণ চোদ্দো আর চারে আঠারো অলমোস্ট অনেক বেশি মান চলে আসতেছে অর্থাৎ প্লাসের দিকে আমি যত ঘরে যাব না কেন ততই হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তার মানে আমাকে প্লাসের ঘরে কম নিয়ে মাইনাসের ঘরে বেশি নিতে হবে আর এখানে আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ইকুয়াল জিরো দেওয়া আছে সো এক্সটাকে কমন নিলে আমরা বলতে পারি যে এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো তার মানে এখান থেকে পাচ্ছি যে হয় এক্স ইকুয়াল জিরো অথবা এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল মাইনাসের সেভেন তার মানে এক্স ইকুয়াল মাইনাসের সেভেন নিতে পারি একটা আর এক্স ইকুয়াল জিরো নিতে পারি তার মানে জিরো থেকে মাইনাস সেভেন পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে জিরোর থেকে শুরু করলাম 
কারণ আমরা পজিটিভ মান দেওয়ার দরকারই নাই আপনারা ইচ্ছা করে নিতে পারেন 1 2 যা ইচ্ছা নিতে পারেন ঠিক আছে বাট আপনাকে অবশ্যই 0 এবং -7 পর্যন্ত নিলে বেটার হয় এমন না যে না নিলে পারে সমস্যা হবে না নিলেও অঙ্কটা করা যাবে বাট একটু সমস্যা হয়ে যায় কিছুটা ঝামেলা লাগে সেটা আমরা বলতেছি গ্রাফ করার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা যখন 0 থেকে শুরু করব তাহলে 0 যদি বসাই সেই ক্ষেত্রে 0 স্কয়ার প্লাস 7 ইনটু 0 সো আলটিমেটলি সেটার মান আসে 0 যদি আমি মাইনাস 1 বসাই তাহলে মাইনাস 1 স্কয়ার প্লাস 7 ইনটু মাইনাস 1 তাহলে আসে কি কি দেখুন মাইনাস 1 কে স্কয়ার করলে 1 7 ইনটু মাইনাস 1 মানে হচ্ছে মাইনাস 7 দ্যাটস ওয়াই মাইনাস এর 6 একই ভাবে যখন আমরা মাইনাস এর 2 দিচ্ছি তাহলে মাইনাস এর 2 স্কয়ার প্লাস 7 ইনটু মাইনাস এর 2 তাহলে 2 কে স্কয়ার করলে 4 প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 7 গুণে 14 14 থেকে যদি আমরা 4 বিয়োগ করি তার মানে মাইনাস এ 10 আসছে সো মাইনাস এ 10 ঠিক একই ভাবে মাইনাস 3 দিলে পারে মাইনাস এ 12 আসবে মাইনাস 4 দিলে মাইনাস এ 12 আসবে দেখি এই জিনিসগুলো মাইনাস এ 3 কে স্কয়ার করলাম প্লাস 7 ইনটু মাইনাস এ 3 তাহলে সে ক্ষেত্রে আসে কত 3 3 কে 9 3 7 21 তাহলে মাইনাস এ 21 21 থেকে 9 বিয়োগ করলে 12 মাইনাস এ একই ভাবে মাইনাস এর 4 যদি আমি বলি তাহলে মাইনাস এর 4 ইনটু 7 ইনটু মাইনাস এর 4 তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি 4 4 এর 16 4 7 28 28 থেকে যদি আমি 16 বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস এর 12 সো এক এক আমরা যদি মাইনাস এর 7 দেই তাহলে কি আসবে মাইনাস এর 7 স্কয়ার প্লাস 7 ইনটু মাইনাস এর 7 তাহলে দেখুন 7 7 49 প্লাস এর আর 7 ইনটু 7 মানে হচ্ছে 49 সেটা হচ্ছে মাইনাস এর সো আলটিমেটলি 49 মাইনাস 49 ইকুয়াল 0 সো 0 থেকে শুরু করে আমরা মাইনাস 7 পর্যন্ত এই বিন্দুগুলো এখন বসাবো গ্রাফ পেপারে তাহলে বলতে পারি যে বর্গের ক্ষুদ্রতম বাহুকে একক ধরে বা এক একক ধরে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো ছক্কা গুজে স্থাপন করি তো স্থাপন করার জন্য আমরা এইটা একটা গ্রাফ পেপার নিলাম তার এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস নির্ধারণ করে নিলাম এক্স এবং ওয়াই এক্সিস সো আমাদের বিন্দুগুলো কি কি আছে দেখুন প্রথম আছে হচ্ছে মাইনাস এর আমরা যদি এখান থেকে বলি মাইনাস 7 এন্ড 0 তাহলে মাইনাস 7 বলতে বাম দিকে 7 ঘর পর্যন্ত আসবে 1 2 3 4 5 6 7 আর 0 বলতে এই বিন্দুটাই তার মাইনাস 7 এন্ড 0 এটা হবে একটা তো আমরা বলতে পারি যে বর্গের ক্ষুদ্রতম বাহুকে একক ধরে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো ছক্কা গুজে স্থাপন করে সমীকরণটি লেখচিত্র অঙ্কন করি তো আমরা একটা গ্রাফ নেব গ্রাফ পেপার নিয়ে সেখানে x এক্সিস এবং y এক্সিস টান দিয়ে দেব তো এখন আমাদেরকে বিন্দুগুলো বসাতে হবে সো বিন্দুগুলো যদি বসাই প্রথমে আছে -7 এন্ড 0 তো -7 বলতে বাম দিকে 7 ঘর আসবে 1 2 3 4 5 6 7 এন্ড 0 বলতে এই ঘরটাই হবে হচ্ছে -7 এন্ড 0 সো এটা এরপর আসে -6 এন্ড -6 তাই তো তাহলে -6 বলতে 6 ঘর বাম দিকে আসতে হবে আর -6 মানে হচ্ছে নিচের দিকেও 6 ঘর যেতে হবে 1 2 3 4 5 6 সো দ্যাট मींस এই ঘরটা হবে হচ্ছে আমাদের -6 এন্ড -6 তারপর আছে -5 এন্ড -10 তাহলে -5 বলতে 5 ঘর পর্যন্ত বাম দিকে আসতে হবে আর -10 বলতে 6 তো এখানে আছে 7 8 9 10 সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই ঘরটা হতে পারে সো এই ঘরটা হচ্ছে -5 এন্ড -10 তারপর আছে -4 এন্ড -12 তাহলে -4 বলতে এখান থেকে চিন্তা করুন 10 ঘর তো এটা হচ্ছে 4 ঘর পর্যন্ত আছে -5 না -4 আর 12 ঘর মানে হচ্ছে নিচের দিকে আরো 2 ঘর 1 2 সো এই ঘরটা অ্যাপ্রক্সিমেট এটা আমরা বলতে পারি সো এটা হচ্ছে -4 এন্ড -12 माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल माने कि शुद्ध मात्र एक इंतज़ार एक घर ऐ दिकाश ले माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल पाची सो ये तो बच्चे अच्छे माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल तार पर ऐसे माइनस टू एंड माइनस टेन माइनस टू बोलते दो घर बाम दिकाश है दोज घर नीचे सो दोज घर नीचे बोलते ए घर टा दो घर ए ए ऑन छोटा � এটা মাইনাস এর 2 হবে একটু মিস্টেক আছে মাইনাস এর 2 এন্ড মাইনাস এর 10 দেন মাইনাস 1 এন্ড মাইনাস 6 তার মাইনাস 1 মানে হচ্ছে বাম দিকে এক ঘর মাইনাস 6 মানে হচ্ছে ছয় ঘর নিচে সো এই ঘরটা হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা হ্যাঁ মাইনাস 1 এন্ড মাইনাস 6 
তারপর হচ্ছে জিরো 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 মানে হচ্ছে মূল বিন্দু আমরা বলতেই পারি যে এটা সো এটা হচ্ছে জিরো জিরো তো এখন এই বিন্দুগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই যোগ করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু লেখচিত্রটা পেয়ে যাচ্ছি তো অবশ্যই একটা জিনিস কাজ করবেন উপরের দিকে এটা তীর চিহ্ন দিয়ে দিবেন এবং এটাও উপরের দিকে একটা তীর চিহ্ন দিয়ে দিবেন কারণ এই রেখাটা শেষ হয়নি এই ছিল লেখচিত্রটা তো আমরা এখান থেকে বলতে পারতেছি কি যে এক্স অক্ষ অর্থাৎ বলবো যে এই লেখচিত্রটা অর্থাৎ আলটিমেটলি কিন্তু এই ধরনের লেখচিত্রটা তৈরি হবে তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে লেখচিত্রটি এক্স অক্ষের উপরে জিরো জিরো বিন্দুকে এবং সেভেন জিরো মাইনাস সেভেন জিরো বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এখান থেকে ওয়ায়ার মান জিরো পাই সেকুন্ডায় এটা আবার ঠিক একইভাবে এর দ্বিতীয়টাতে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমীকরণটি সমাধান হবে এক্স ইকোয়াল জিরো এবং এক্স ইকোয়াল মাইনাস এর সেভেন সো এই ছিল এই প্রশ্নটার সমাধান আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ঘ থেকে বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম